挺丢人。我宣布，中国围棋名人战决赛五番棋的最终局现在开始。说明你跟他那盘棋对他影响挺大的呀。我只是让他意识到，他之前一直在回避的一件事儿。也许这就是他对我的回答吧。哎，那你对我的回答呢？你还生不生我气啊？嗯。你别这样，我都来带你看高手对弈了，你不应该高兴吗？可是我更想跟你学骑单车。啊？我说能来看棋也不错。嘿嘿嘿，是吧？别太感谢我啊，应该的。哎，那不是我们的胖师哥吗？他去讲棋了。你还有脸说别人怕了？等你们地上断的，这种机会有的是。啊，你们那不是有电视吗？非跑这儿跟我们一块看干嘛？那不是去当记录员了吗？自己看有什么意思？双方向到现在很难解难分，照这样看下来。后发制人的余翔九段呀，应该是胜算更大。感觉方旭九段变强了好多。想想去年骑成仗的时候还被完败呢，只可惜这次的对手是于老师啊。可是人家那实力也在那摆着呢，捅破这层窗户纸也是早晚的事儿。嗯，但这次呢，我们可以看出啊，整个于小阳的布局呢做出了一些调整，而且呀、啊，跟他之前的风格有一丝丝改变。嗯，而且行棋轻灵，追求速度。和方旭九段相比呢，似乎感觉他的心态啊更轻松一点。我看不一定吧。徐老师是很看好于老师。啊，你们看啊，这个布局其实并不担忧，在这个阶段避重就轻，这绝对不是一个明智的选择。如果时间再拉长的话，对于老师绝对是没有利的。你们看，这不已经到鏖战阶段了吗？不急不徐，高手所为。照这样下去，这局必将半目定胜负。可是这还有好多地方没定型呢，这形势根本没法判断啊！在我看来，方旭经历胜利很近了。真的吗？才是你该待的地方，让大家久等了，辛苦了。那不知道二位对于今天的这局比赛作何感想？方旭九段
，发挥的非常出色。黑胜四分之三子，我输了。